வெல்கம் டு எஸ்எம் தமிழ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தக்காளி சாதம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அரிசி வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் ஆறு தக்காளி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் வந்து ரெண்டு நீலவாக்கில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பூண்டு வந்து ஒரு அஞ்சு துருவி வச்சுக்கோங்க இஞ்சி வந்து ஒரு சின்ன துண்டு அதை துருவி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகா தேவையான அளவு கருவேப்பிலை அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கடலைப்பருப்பு அப்புறம் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வெறும் மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூனு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஸோ முதல்ல வந்து ஒரு கடாயில் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நம்ம ரைஸில் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதை வந்து முதல்ல பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சைட் பை சைடு வந்து நீங்கள் அரிசியை வந்து நல்லா கழுவி ஊற வச்ச அரிசியை வந்து நல்லா கழுவி நீங்கள் அதையும் வந்து வேக வச்சுருங்க இப்போ எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் வந்து நம்ம தாளிக்க தேவையான பொருட்கள்லாம் வந்து இதில் போட்டுக்கலாம் இங்கே வந்து நம்ம தனித்தனியாக செஞ்சுருக்கோம் வந்து ரைஸும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதும் நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக வந்து குக்கர்லேயே தாளித்து அதில் ரைஸ் கூட ஆட் பண்ணி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து கருவேப்பிலையும் வந்து பச்சை மிளகாவும் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இஞ்சியும் பூண்டு வந்து துருவி வச்சதை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் கூட நீங்கள் அது ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து பாதி வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் தக்காளி சாதம் செய்யும்போது நல்லா நல்லா ரைப்பான தக்காளி வந்து யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் காயாக இருக்கிறது வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க தக்காளி சாதத்துக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேர்ந்து நல்லா எண்ணெயில் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கலாம் தக்காளி சீக்கிரம் வதங்குறது கூட ஒரு ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் உப்பு போட்டால் கூட சீக்கிரம் வதங்கிடும் ஸோ இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து இதில் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் வந்து வெறும் மிளகாய் தூளும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து தேவையான அளவு வந்து உப்பு வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இது ஒரு அரை கிளாஸ் வந்து தண்ணி ஊற்றி இதை கொஞ்ச நேரம் வந்து நம்ம வேக விடலாம் எண்ணெய் பிரிகிற வரைக்கும் வந்து இதை நம்ம வந்து வேக விடணும் அதுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு சாதம் ஆயிடுச்சுன்னா அதை எடுத்து வந்து ஆற வச்சுருங்க ஸோ இந்த மாதிரி மூடி ஒரு நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த பச்சை வாசனைலாம் வந்து போகும் நீங்கள் பொடியெலாம் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களா ஸோ அந்த பச்சை வாசனைலாம் போகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து வேக விடணும்
ஸோ அதில் இருந்து தண்ணியெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எவாப்ரேட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இதை நிறுத்திடலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து லன்ச் பாக்ஸ்க்கு வந்து ரெடி பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த மிக்சரும் வந்து ஆறி இருக்கணும் இந்த ரைஸும் வந்து உங்களுக்கு ஆறி இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஸோ ரெண்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து ரைஸை வந்து நீங்கள் போட்டு கலரிக்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்து கொஞ்சம் பாதி ரைஸ் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து மசாலாலாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற ரைஸையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஈஸியான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் வந்து கீழே சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சேனலில் புது வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்